。一复苏之后，人们发现唯一不受影响的便是黄金。一夜之间，黄金变为有钱都买不到的管控物品。王爷虽然凭借前世的记忆提前买了点黄金，但他也不想这么早就跟鬼异接触，因为普通人若是陷入灵异事件，存活的概率只有百分之一。可惜你永远不知道明天和意外哪个先来。学校突然被一股红光笼罩，诡异降临了。讲台上的卷发男有些郁闷，原本他是受邀来学校办一个讲座，不曾想正好遇到了诡异降临。看着学生们乱作一团，他只能无奈叹息，恐怕这群学生活不下来几个，他们很快便会触发诡异的杀人条件。这时，王爷缓缓走到他身后，哥们儿，要组队吗？带我一个呗。他知道能来学校办讲座的肯定不是普通人，他们拥有着可以对抗诡异的能力。卷发男有些意外，你倒是挺聪明，知道这时候跟在我身边最安全。可你终究是一个普通人，这种局面起不到任何作用。但他不知道的是，王爷前世就是以一个普通人的身份跻身为顶尖猎杀小队的一员。普通人只要摸清诡异的杀人规律，同样能存活下来。就算是你也需要一个炮灰帮你试探杀人规则吧。卷发男心中犹豫了。此时张叶趁热打铁。看着天花板开始滴落的水滴，开口说道：“这只诡异可以改变现实环境，磁场覆盖面积未知，本源未知未知。但目前随意跑动的学生们无一人死亡，暂时可以排除无规则杀人。就目前情况来看，这只诡异的杀人频率并不高，只是杀人手法未知，能在这种环境下冷静分析出诡异的基本情况。”这不由得让卷发男高看他一眼，便同意了组队的要求。卷发男带头开始在学校中探索，两人不用交流，默契的离开了人群，因为他们都知道，这么多人凑在一起，终究会触发诡异的杀人规则。一旦有人死去，就会引发更大的骚动。这还只是最好的情况。若这只诡异是成长型的，那这些人就是养料。诡异会借助他们成长为无法战胜的存在。两人本想沿着楼梯下楼，可平台处却出现了大片的黑暗，谁也不敢在这种情况下走进去。卷发男的双眼开始发光，他准备施展自身觉醒的鬼眼。王爷此时却开口提醒：“我劝你不要随便使用异能，这样只会让你的身体崩溃的更快。”眼下这种情况，只需确认这只诡异是利用磁场改变了现实中的事物，还是利用磁场产生了幻境。如果只是简单的产生幻境，说明这只诡异的级别不是很高。测试方法也很简单，只有一样东西不受诡异的影响。听到这里，卷发男也明白过来，缓缓摘下手上的戒指，他无奈的叹息一声，便扬起手臂。你知道现在黄金有多贵吗？一阵清脆的落地声，黄金戒指悬浮在空中。看来这只诡异只是制造幻境，并不能影响现实。卷发男明显松懈下来。如果这只诡异的实力只有这样的话。这次诡异事件就很好解决了，王爷却不这么认为。此时还不知道诡异的杀人规律。作为合作伙伴，我想知道你拥有的能力。卷发男犹豫了一会，便给出回应：张开，异能觉醒为眼部，目前发觉能力有两种，可以探查诡异的源头踪迹，以及在短时间内对诡异进行压制。掌握了这些信息，王爷开始主动走在前方探路。天花板的水滴也变得更加密集了。此时张开已经探查到诡异的源头，正想过去，王爷却阻止了他：四周太黑了，看不到一点东西。你先用异能看一下周围的环境。张开的眼中出现一具具干尸，他急忙将消息传递给王爷。这些干尸一个个都摸着自己的脖子，他们为什么要做这个动作？是水，我能想到的只有水滴落在脖子上，他们才会下意识的去触碰。也就是说，这只诡异的杀人规则就是触碰到天花板上滴落的水。随后，王爷的冷汗开始往外冒。这诡异是成长型的，水滴落的声音越来越频繁了。张开看了眼手机，他已经通知了小队成员，可他们还要十分钟才能到。十分钟后，谁也不知道这只诡异能成长到什么程度。闻言，王爷将衣服顶在头顶，那就赌一下吧，就赌这水滴一定要碰到皮肤才会死亡。这是两人的约定，王爷会主动承担炮灰的任务。好在他赌对了，水滴必须碰到皮肤才会触发杀人规则。两人穿过狭长的走廊，抵达诡异源头的房间。办公桌上，一个男人已经死去多时；桌面上，一个黄金瓶子内还有源源不断的鬼气正在散发。王爷暗骂一声：“找死！”这黄金瓶明显是封印诡异的容器。自从诡异降临后，竟还有人敢打开密封的黄金容器。此时事件紧迫，王爷开口询问：“救援还有几分钟到？”“九分钟。”“你的异能可以压制诡异多久？”“五分钟就是我的极限。”贸然的压制没有人收尾是很危险的。现在这种情况只能等最后五分钟再压制。可紧接着他们便意识到问题的严重性，水滴越来越频繁，外套马上就要湿透了。王爷急忙凑了上来：“先用我的外套，等到极限再换你的。”而且你身上还有一件衬衫。之后的几分钟内，两人依靠这个办法艰难度过。等到最后一分钟，张开全力催动自己的眼部异能，一道光束聚集在黄金瓶上，死死压制住里边的鬼。雨滴瞬间消失，但异能对身体的反噬极强，张开的嘴角也开始流出鲜血。好在没过多久，一名双臂化为羽翼的女子从天而降。张开小队的其他成员陆续赶来，此次灵异事件被完美解决。普通人陷入必死的灵异事件，对王爷来说真的不算什么。上一世他以普通人的身份加入顶尖的猎杀小队，有人曾感叹过，如果王爷拥有异能，哪怕只觉醒了一个部位，都会成为最强的那波人。可惜他直到生死都没有觉醒。
，重来一世，不知道能否迎来转机。上辈子这个时候他还在永安市，也没听说过上京市发生过灵异事件。他没有按照上辈子的正常轨迹进行，就是为了寻求觉醒异能的道路。他一边思索，一边走进自己的房间，只见一扇古朴的木门凭空出现在客厅。不会又遇到灵异事件了吧？他打开房门，里边是一个独立的空间。看起来有点像八十年代邮局的布置，桌子上的信封格外的吸引眼球。请将信封在成交公墓的三号碑处点燃，奖励鬼差生。要知道，自从诡异复苏之后，像墓园这种地方，天然的就容易催生诡异。王爷初到墓园，就对这个打更的老头产生了怀疑。不过今晚的任务是将信封在三号碑处点燃，所以他没有惊动这个打更人。但就在王爷走进墓园后，老头偷偷打开房门，盯着他的背影看了许久。深夜的墓地中弥漫着一股阴冷的气息，看到外围的墓碑号，王爷心中涌出强烈的不安感。这号码是倒过来的，那么自己要找的三号碑应该就在墓园的最深层。走了许久，他终于看到了四号碑，可往旁边一看，下一个墓碑竟然直接跳到了二号。不对劲，这座墓园一定有问题。他一路走来，越是深入墓园，内围的墓碑就破损的越严重。他快步来到一号碑，这处墓碑已经彻底破损，黑乎乎的洞口似乎预示着已经有什么东西跑了出来。但转头一想也不对，真有诡异跑了出来。网上一定会有预警消息传出。他来之前还查询过，成交的这处墓园还没有发生过灵异事件。就在他思索之时，二号碑上忽然传出一道清脆的开裂声。难道这里边的东西也要跑出来了吗？就在他想要打退堂鼓之时，他忽然想到那间邮局的诡异之处。既然是任务，就说明一定有完成的机会。他忽然反应过来。自己只是下意识地认为破碎的墓碑是一号碑，明明还没有看到上边的字。他开始在一地碎石中翻找，果然被他找到线索。这破损的墓碑不是一号碑，而是二号。有了这个指引，真正的三号碑不言而喻。似乎是害怕王爷看清真正的序号，三号碑上开始往外渗出血迹，但他丝毫不理会这些，将上边的血迹尽数擦去，凑近一看，这里果然就是三号碑，只是碑文上有些许破碎，让数字三看起来有点像二。就在他准备点燃信封完成任务时，身后一道鬼影已经悄悄袭来。随着信封化为灰烬，那道鬼影也逐渐消散。虽然完成了任务，但王爷内心还是充满疑惑：墓园里为什么没有一号碑？或者说，真正的一号碑在哪？忽然，他察觉到有目光正在死死盯着自己。从打更人的身上，他感觉出了浓烈的危机感。二号碑的东西肯定跑出来了，但是这老头凭什么安然无恙？越想越觉得不对劲，他急忙加快步伐跑出了墓园。随着他离开墓园，打更人居住的小屋子也缓缓关上房门。可惜王爷没有看到，那扇门上标的正是一号。回到家后，王爷已经将成交公墓打上了极度危险的标签。唯一不解的就是这么危险的地方，上辈子自己似乎从未听说过，也有可能是自己掌握的权限不够。不再多想，接下来是查看战利品的时间。再次走进这间邮局，他发现货架上还陈列着很多物品。同样的，一旁还有很多染血的信封，信封染血的程度应该是对应任务的难度。自己刚才送的那封信只有一点淡淡的血色，不难推断出货架最上方三封血红的信件有多危险。这间邮局还有二楼，但楼梯口散发的诡异气息让王爷不敢去探究。此时他也看到了自己的任务——奖励鬼差绳，作用是可以束缚诡异。他深知这件物品的强大，可以不用黄金就能束缚诡异，在灵异事件中简直是 bug 般的存在。当他拿起鬼差绳后，一张纸条从上面飘落，提示他下一封信将在七天后领取。他不仅没有丝毫害怕，反而越来越兴奋。或许自己上辈子没能觉醒的异能，今生有机会实现了。第二天，家中迎来了一个意料之中的客人。恐怖复苏后，官方成立了天组。负责解决灵异事件，因为王爷在水滴事件中表现出色，他们特意前来招揽。王爷表示自己只有一个条件，就是要拥有高级情报权限。七天后自己将要送出第二封信，如果没有一个强大的情报来源，会吃很多亏。但高级情报权限不是这么好拿的。上面提出王爷需要通过 B 级考核，这是考验异能者的难度，对普通人难度很大。但王爷上辈子也算是天祖下辖的一个级小队成员，自然知道只有展现出自身价值才能收获相应的权利。B 级考核的地点在天祖总部的十三楼，任务目标是封印源头鬼。王爷能依靠的只有一根由黄金打造的金针和腰间的鬼差绳。时间一分一秒的过去，想象中的危险竟然没有来临。前世与诡异打过太多交道，他瞬间反应过来，此次考核的难点不是躲避诡异的侵害，而是找到诡异的源头。如此空旷的场地根本没办法躲藏，结果显而易见，他猛地将金针朝身后甩去。这种地方只有一个位置能躲藏，那就是自己身后。难怪天族敢在总部放出一支诡异考核，这东西特别孱弱，一根金针就能轻易压制。王爷成功加入了天族后勤部，他以极短的时间通过考核。受到部长张子良亲自欢迎，后勤部的工作不用直面诡异，经常作为异能者的接线员为他们处理信息和一些杂物。但王爷知道这份工作并不简单，上一世有太多诡异可以通过一根电话线杀人，但他也并没有多说什么。拿起自己对接的异能者信息，周涵，女， 1 8岁，疑似人格分裂，工作能力很强，但是性格有些不稳定，已经换了三位专属接线员。回到家中，他靠着高级情报权限开始查询成交公墓的信息。可惜，即便是天祖的情报系统，对此地也没有任何记载。但他亲眼所见，二号墓里已经有东西出来了。
，那个看门的老头肯定也有问题。还不等他多想，内部系统传来警报声，突发事件，代号灵车。昨夜，临安市奉天区爆发 B 级灵异事件，外形为普通出租车，上次车者死亡，没死亡一人。灵车数量加一，死者会变成司机，扩散程度极广，目前已经有上百辆灵车在城区行驶。不光如此。特殊部门很快便发现新的杀人规律，被灵车撞死的路人也会形成分身。仅仅三天，已经死亡数百人。如果不能解决，整座城市都将灰飞烟灭。王爷立即联系了自己对接的异能者周涵，将详细资料告知他后，开始讲述自己的推断。首先要明白，灵异是无法被杀死的，而灵车的杀人规律则是上车者必死。既然如此，要是拦下一辆灵车，将上面的司机送上另一辆灵车，会发生什么？王爷推测，两项规则如果发生碰撞。恐怕会变成两只灵异的比拼，而源头鬼为了完成自己的杀人铁律，恐怕会将自己的分身收回。只需要这样操作下去，就能追踪到源头鬼，从而将他封印。如果运气好的话，灵车甚至会因为无法完成自己的杀人铁律，从而陷入宕机状态。王爷的方案很快便被组织认可。大佬们都惊叹这个想法的天马行空。第二天，好消息就传出，灵车事件被星空小队完美解决。但王爷却发现，这篇报道只是歌颂小队成员如何英勇，具体的细节并没有记录。看来，如今国内的两大组织佛国和道城关系不是很稳定。王爷提出的这种新型处理方案理念非常先进，特殊部门不想轻易公布出去，但后勤部没有否定王爷的功劳，直接奖励了十点积分。这东西比钞票实惠多了，因为未来几年恐怖复苏会迎来二次爆发，纸币逐渐沦为废纸。而积分则能换来一切你想要的东西，香车美女豪宅通通不在话下。天组的任务告一段落，七天时间到了，邮局将要开启。本次任务将青铜钉钉在一间卧室的照片上，奖励竟然是觉醒手部异能。王爷在情报库查询沁园小区的档案，发现这里曾发生过一起代号为鬼童的灵异事件，但上边标注的信息是已解决。王爷可不敢相信邮局的任务没有危险，说明这起灵异事件一定发生了某些遗漏。做好充分的准备工作，王爷只身来到沁园小区，刚走到小区门口。就有一个疯女人叫喊着从旁边跑过去。天组的资料库中并未记载这个女人的信息，但她也并没有发起攻击。王爷想先去完成任务，于是绕过女人来到四号楼，循着门牌号找到任务房间，发现这家的房门是虚掩着的。走进屋内，里边有股腐臭味，家具也都很普通，但墙上挂着的一副十字绣却显得有些诡异。一旦盯着看，就会有种恍惚感。上面绣的图案也很恐怖，是一只滴血的断手。简单的观察过后，王爷发现地上有对清晰的脚印，有人来过这里。循着屋里的腐臭味，他来到厨房，这里边血迹斑斑，腐臭味的源头是一把剔骨刀。这时脑中似乎有道声音响起：“拿起它，你将拥有强大的力量。”这诡异的幻觉让王爷心头一颤。这把剔骨刀一看就是件强大的灵异物品，但他不知道收起刀后是否会对邮局的任务产生不好的影响。他在心中不停思索：邮局的本意是让信使变强，从而能去更危险的地方送信。如此说来，在任务途中，邮局应该是鼓励信使增强实力的。那就赌一把。王爷果断抓起剔骨刀。诡异的气息不断冲击身体，每一寸肌肤都变得剧痛无比。就在他即将崩溃之时，突然恢复了意识，眼前是一片古朴的四合院，而自己竟然正拿着剔骨刀砍西瓜，好像是进入到了持刀者的记忆中。此时他看到案板上西瓜竟然咧开嘴角笑了起来，仅仅一个眼神，就吓得持刀的手开始不停颤抖，记忆画面也因此崩溃。王爷的意识重新回到本体，究竟是什么恐怖的存在，会让剔骨刀的主人都感到战栗？这该死的天祖真是不靠谱！沁园小区里明显不止一个恐怖存在，却被他们标注为危险已解除。他急忙来到卧室，想赶紧完成任务后离开这里。此时他也看到了那张照片，照片中的女人与小区中的疯女人长得一模一样，身上的穿着打扮明显是民国时期的风格。就在这时，楼梯间里传来清晰的脚步声，正在靠近这里。此时出去已经来不及，他急忙躲进一旁的柜子里。没多久，他看到那个疯女人进来了，似乎是在寻找什么东西。不到万不得已的地步，王爷真不想在这里动手。好在女人很快离去，听脚步是去厨房的方向。随后脚步声变得急促，似乎是在焦急的寻找东西。这时王爷突然闻到了一股血腥味，他这才发现这柜子不是红色油漆，而是鲜血染红的。等再抬起头，疯女人已经站在柜子前。随着她的缓缓靠近，王爷的心跳速度也越来越快。就在疯女人即将触碰柜门的那一刻，隔壁的柜子里忽然有人推开柜门跑了出去，女人自然追了出去。王爷等了很久才赶出来，真是没想到隔壁柜子里竟然也躲了个人。趁着他们下楼的功夫。王爷急忙掏出青铜钉，就在他按照任务将钉子砸下去的那一刻，照片中的女人突然做出痛苦的表情，身后的脚步声再次传来。王爷急忙加快了手中的动作，当钉子完全陷入墙面的那一刻，身后的脚步声也消失了。他不敢停留，走到屋外，阳光果然能让人充满安全感。但不知为何，他仍然有种心悸的感觉。于是他缓缓举起手机，那个疯女人正飘在404房间外边盯着自己，不是已经将她封印了吗？这个鬼地方不能待了。看来邮局提供的任务地址都是恐怖级的。随着王爷消失不见。
。女人轻笑一声后，缓缓退到屋内。此时，楼下的废墟中忽然钻出一只干枯的手臂，一个男人从里边缓缓爬了出来。随后，他的身体逐渐恢复生机。已经死了一次了吗？这鬼地方到底是什么情况？嘟囔一声后，他转身看向沁园小区，诡异似乎消失不见了。我真庆幸自己能活着出来，还是赶紧撤吧。另一边的王爷也已经赶回家中，因为有些诡异是可以改变人的记忆的。他习惯将重要的信息记录到笔记上，染血的剔骨刀，神秘的十字绣，可以隔绝诡异探知的木轨，以及疑似民国时期就存在的女人。屋内还有一个神秘人，最重要的是，那个女人似乎没有被彻底封印，并且已经盯上了自己。获得任务奖励的鬼手套后，王爷顺利觉醒了手部的异能。此时周涵的电话打来，小哥哥，准备工作了，来晚的话把你头给拧下来。又是这种病娇的语气，看来周涵的精神存在很大问题。他急忙打开内部系统，原来是出现了新的灵异事件。上京市游乐园出现诡异，代号为“爱哭鬼”，现场信号被屏蔽，并伴随幻境迷雾。这次的灵异事件并没有什么特殊，只不过组织竟然要求王爷这种接线员参与实战，目前还处于诡异复苏的初级阶段，对诡异的划分没有后世那么详细。像之前笼罩教学楼的那种诡异，只能产生轻微幻境，并不能屏蔽信号。这种在后世被称为初级诡异，而这次的游乐园事件。情报描述中说可以屏蔽信号并影响视觉，属于是二级鬼域。虽然是一个级别的差距，可危险程度跨度非常大。当王爷赶到游乐园入口时，已经有四个人先到了。天组派出的两名异能者分别是佛北和田七，当然还有一位姗姗来迟的大美女，正是自己的专属对接周涵。令王爷意外的是，后勤部的普通人除了他之外还有两个。看来部长是要有大动作呀。周涵也是第一次见到王爷，他含情脉脉地提醒王爷要保护好自己，毕竟自己说过要亲手拧下他的脑袋。一行人走进游乐场后，就听到了哭声。随着他们的不断深入，哭声也越来越大。此时，一声撕心裂肺的哭声从身边传来，是后勤部一个年轻男子发出的。他一边哭一边说自己想妹妹了。他妹妹就死于三个月前的一场灵异事件中。年轻男子刚哭两声，全身似乎被诡异力量笼罩，瞬间就没了气息。王爷看出，这似乎就是诡异的杀人规则。哭声会引导人心底的情绪爆发，一旦哭出来就会触发杀人规律。此时他注意到身旁另一名后勤部成员也要被吓得哭出来，他一把捂住女孩的嘴巴，别哭，不想死的话就把眼泪憋回去。王爷不明白，心理素质这么差的人是怎么进的后勤部。一旁的田七给出解释，现在的后勤部乌烟瘴气，尽是一些关系户，这种人进入灵异事件只会成为拖后腿的存在。王爷瞬间明白过来。看来部长张子良是想改革，打算用生命危险吓退那些关系户，所以才会颁布后勤人员也要进入灵异事件的规定。小插曲很快结束，众人继续前行。可这鬼域并没有这么简单，谁都没有发现，刚刚死去的青年竟然缓缓站了起来。等众人听见身后传来的脚步时，那个青年已经发疯般朝他们冲来。王爷拿出剔骨刀与之搏斗，青年的行动非常僵硬。王爷在他的各个关节处下刀，很快就将他放倒在地。可惜身后那名女同事还是被吓得哭了出来。田七没有留手，一脚将还没有变异的女孩踩成碎片。不管是前世还是现在，王爷见到的异能者都非常冷血，这跟他们的身体有关。异能者觉醒的身体部位虽然强大，但对身体也是一种负担。每使用一次，他们的身体面临崩溃就更近一分。探索继续，佛北在一个角落里抓到一个男人，从他口中得知，游乐场的工作人员还没有死绝，太不对劲了。二级鬼域的危险程度不可能只有这点。这时候了，还有六七个普通人幸存。此时，一直沉默的周涵突然发动自己的异能，我感知到了，在上面，源头鬼的气息在摩天轮上。众人循着他的指示看去，摩天轮上果然有个小男孩在盯着大家。田七觉醒的是腿部异能，只见他纵身一跃就飞上数十米高的摩天轮，可车厢内已经没了小男孩的身影。在周涵的感知中，小男孩也已经离开，有些难办了。这鬼东西太狡猾了。此时，王爷不得不站出来给众人解释，这是鬼域的能力。高级一些的鬼域拥有瞬移之类的能力，鬼的实力越强，瞬移的冷却越快。眼前这个小家伙肯定瞬移不了太远。周涵询问他该如何破解，想要破解鬼域，只能用更高级别的鬼域压制。不过眼前这只不用，他能力不算太强，瞬移的冷却肯定长。我们只需分散开来包围搜索，只要第一时间进行合围，他肯定来不及瞬移。田七虽然看不起眼前这个普通人，但眼下也没有更好的办法。几人按照计划开始搜索，王爷也提高了警惕。刚才那只诡异太弱了，根本不像是拥有二级诡异的鬼。就在这时，不远处传来田七的呼喊声，他那边遇到诡异了。等王爷赶到后，看到田七脚下生出一道黑影，将小男孩束缚在原地。佛北也在同一时间赶到，不过他此时双手合十，浑身包裹着金光，这是佛门的手段。可王爷知道，自从诡异降临后，佛国就闭关不出。上京市怎么会有一名佛国弟子？上辈子佛国的名声可不太好，数座城市面临灭顶之灾。向佛国求援都没有得到回应，从那时候佛国就被打上了冷血的标签。他们怎么可能派出弟子来解决灵异事件？难怪这次的灵异事件无比蹊跷。原来是这个佛北一直在隐藏身份，此
，一个劲催促他赶紧动手压制源头鬼，而佛北则是一击斩断了他的脖梗。此人借助我的资源一直向上爬，他以为知晓我佛国的身份就能拿捏我。施主，您觉得可笑吗？他甚至都不知道我们佛国的实力有多么可怕。看到小男孩乖巧地站在佛北身后，王爷终于明白为何拥有二级鬼域的鬼杀人规则竟这么的普通。佛国竟然有控制鬼的能力，难怪上辈子他们一直很神秘。见王爷不为所动，佛北缓缓开口。施主是在等周寒吗？他一时半会儿可来不了，我将他引到了很远的地方。看来你就是佛国潜伏在天祖的卧底，你想获得更高的功勋，这样才能往上爬。于是自导自演了这起灵异事件。死的人越多，解决灵异事件后功劳越大。不过这种手段用多了肯定会被发现，除非迫不得已。难道官方有什么大动作吗？施主果然聪明，官方要成立小队了。原来如此，王爷终于明白佛北为何会着急立功了。官方亲自扶持的小队拥有很大的权利，这人估计是想要竞争队长的名额。不过，你真的以为吃定我了吗？佛门弟子竟精通御鬼之术，嘴上喊着我佛慈悲，下手却无比狠辣。只是王爷已经觉醒了手部异能，对付一个小鬼还是很轻松的。但他丝毫没有放松警惕，因为光凭一个小鬼是撑不起这个二级鬼域的。果不其然，身后忽然袭来一阵冷风，第二只鬼现身了。王爷一扯腰间的鬼差绳，将偷袭的小女孩捆了个结实。佛北的嘴角也渗出一缕血迹。操控两只诡异对他的负担太大了，此时他只得亲自下场。虽然看走眼了，但他觉得凭自己的能力足以解决王爷。只可惜他漏算了一人。周寒已经悄无声息地赶到现场，佛北的身躯被一分为二。王爷立马开口：“两只小鬼的功劳平分，此次灵异事件不能如实汇报。”周寒当然知道原因，毕竟佛国是个很麻烦的势力，谁都不想被牵扯进里边。王爷特地交代了一句：“自己只是个侥幸获得灵异物品的普通人。”关于觉醒异能一事，还希望他保密。游乐园入口处已经汇集了天祖众多部门，对于周寒压制住诡异，他们习以为常。但看到王爷竟然也用绳子压制了一只诡异，这就有点不可思议了。随后，他们取来两只黄金罐子，将诡异封印。同一时间，后勤部长张子良也得知王爷活着从灵异事件中出来，并且亲手压制了一只诡异。有了王爷的表现，部门里推行的新规就更好执行了。那群混吃等死的关系户，要么自动辞退，要么就得努力寻找保命的资源。另一边，王爷也在赶往总部的路上，司机特意通知他，张部长点名要见你。王爷想了很多，他明白自己的目标从来不是后勤部的一亩三分地，诡异复苏马上就会迎来二次爆发，身后如果没有资源和背景，将很难活下去。从佛北口中推测出，目前是处于 A 级小队刚刚建立的节点。官方马上便会从各个小队抽调精英，建立后世文明的营组织。这个组织拥有的资源非常庞大。说实话，王爷之所以加入官方组织，就是奔着这个目标去的。很快便抵达张子良的办公室，王爷只是简单的讲述了这次灵异事件，并没有透露佛国插手的消息。张部长很满意他这次表现，询问他想要什么奖励。王爷缓缓开口：“我想加入为小队。”在他的计划中，就是要以后勤部为跳板加入为小队，最终进入营组织。张子良一愣：“你小子看来没有档案上写的那么干净啊。”你是从哪听说的小队？王爷淡淡一笑，没有正面回应。你作为后勤部部长，想要后勤部分量加重，而我想要变得更强。我们的利益是相同的，哪怕是我死在变强的路上，但你依旧是手握实权的部长，不是吗？之后的几天过得格外平静，后勤部没有再给王爷派遣任务。张子良这家伙继续将部员派往前线，导致大部分混日子的员工离职。只不过令人意外的是，这次筛选下来，后勤部竟然拥有12名实力不俗的异能者。邮局的任务再次出现，这次是一封染血的信件，明显的难度不低。驾驶油车按照导航行驶，抵达终点后将信件送给第一眼看到的人。奖励竟然是转正和鬼差府。这次任务透露的信息量不少，看来之前的几次是实习任务，完成这次的任务才能转正。来到楼下，已经有一辆外形奇特的汽车停在下边，方向盘的触感有些渗人，就好像人的皮肤一样。更离谱的是，王爷发现这灵车可以穿梭实体。看到任务目标后，王爷被吓出一身冷汗。导航上的目的地竟然在荒土地区。永夜降临后，整个世界沦为荒土，只有佛门和道门凭借自身的底蕴开辟出净土，建立了佛国和道城。在道城的帮助下，官方后续开辟出十座城市。即便如此，城市中的灵异事件也层出不穷，荒土完全就是诡异的乐园。不过上一世，王爷也听闻有走投无路的异能者前往荒土寻找转机，这类人被称为拾荒者。虽然大部分人都死了。但据说那一小撮人也带回来了价值不菲的东西。虽然荒土无比危险，但王爷明白，邮局是不会给出无法完成的任务的。同一时间，在王爷的家中，一道黑影缓缓化为他的样子。正好此时周寒这个神经病来寻找他，他前来的目的很简单，自己说过要拧下他的脑袋。周寒甩出数道匕首，洞穿了假王爷的身躯，几道寒光下去，假王爷被割得七零八落。周寒还兴奋地拿起手机来了个自拍，殊不知在他走后，地下的零件又自动拼凑起来。台上的花旦唱得风生水起，台下观众却无一人敢叫好，只因这场大戏不是给活人看的。这里便是荒土，恐怖丛生，诡异遍地，不仅有诡异的戏台，还有人影在道路中央烧纸。
，他口中的哭声无比渗人，哪怕是有油车的阻挡，都让王爷产生阵阵眩晕。又行驶了一段距离，眼前出现一片公墓，这公墓的布局和自己第一次送信的公墓一模一样，还有那座守夜人的小屋，竟然全都出现在这里。隐约间，他还能看到那个看门的老人正站在窗边看自己。这里已经是荒土深处了，不可能有人在这种鬼地方生活。更加不可思议的还在后边。他行驶一段距离后，又看到一座宅子。此时腿上绑着的剔骨刀开始发光。王爷瞬间想起来，这不正是当初拿到剔骨刀时记忆中出现的那座宅子吗？还不等他回过神来，前方的山头又突然冒出一只巨手。仅仅是看了一眼，就令王爷的心脏传出一阵剧痛。这是404房间十字绣上的那只手。荒土中到底藏着什么秘密？为何跟自己送信过程中遇到的诡异都有联系？好在有油车的保护，王爷一路上虽然见识到了很多诡异，但都没有真正的对他出手。目的地是一座古朴的宅院，只要将信件交给第一眼看到的人，就算完成了任务。这时车窗外走来一名男子，王爷正想把信件递给他，却被突然开门的老妇人制止：“信别给他，他不是人。”“对啊，任务只说了给第一眼看到的人，万一对方不是人呢？”此时油车外的两人也开始了争执。男人说：“别被骗了。”信就是给我的，老妇人却坚持说对方不是人，千万不能把信给他。殊不知王爷的世界观早已崩塌，因为他发现面前这两位竟然能对话。要知道上辈子他处理了无数的灵异事件，从没发现任何一个诡异拥有思维和感情，更别说沟通对话了。可现在看来，并不是诡异不存在思维，而是自己之前遇到的诡异都是低级存在，恐怕那些高级的诡异是拥有思维并且可以沟通的。最起码面前的两个家伙中至少有一个是高级诡异。王爷赶紧闭上眼思考所有见到的细节。邮局是不会给出无法完成的任务的。犹豫了一会后，王爷亲自将信件递到男人手中。大门前的老妇人不甘的怒吼，随后身形开始缓缓变化，露出了本来的样貌。那是一个皮肤无比苍白的女人。我很好奇，你是怎么发现的？王爷开口回应：“你身上的破绽太多了，不说你的性格和说话方式不匹配，单就凭你开门之后从没迈出一步，我就断定你不是人。你应该是被封印到里边了吧？”一旁的男人轻轻一笑：“你很不错。”随后便催动全身异能。王爷惊讶地发现，眼前的男人竟然觉醒了五个身体部位。他无法想象这种存在究竟有多强，而且听他的语气似乎对邮局也不陌生。王爷还想开口打听邮局的事，可男人已经动手了。眼前被一阵强光包裹，等他再睁开眼时，所有的一切都消失不见。看来这个世界上还有很多自己不了解的秘密。眼下任务完成，还是趁早离开荒土。回去的路上，他再次重温了刚才见到的诡异。不过，那只巨大的鬼手已经消失不见，取而代之的是两名正在搏斗的男人。这应该是佛国和道城的两名高手。下一秒，诡异的大手从天而降，直接将那座山头拍得粉碎。王爷本来还想着这次任务有些吃亏，毕竟他不敢下车，没有薅羊毛的机会。可随着巨手的落下，几张泛黄的符纸缓缓飘落到车前。拇指中传来阵阵阴冷的气息，似乎能压制体内的异能，这可是好东西，刚好可以用来压制过度使用异能对身体产生的负荷。中间的路程没有再产生意外，直到他临近城市时，才遭遇到一次真正意义上的袭击。路边的一根藤蔓忽然破窗突袭，好在这鬼东西实力一般，王爷发动鬼手异能将他狠狠压制。虽然费了一番功夫，但这变异藤蔓的材料也是好东西。不料突然出现一名拾荒者向他发起攻击，显然是起了杀人夺宝的心思。但邮局奖励的异能是直接开发到三阶的，他发动鬼手的第二重特性巨力，直接将大地打出一道沟壑，将拾荒者和藤蔓隔开。那名拾荒者也发现自己遇到了茬子，急忙开口说：“这都是误会。”王爷拥有前世丰富的经验，他知道如果自己实力不够，男人会果断选择杀人夺宝。于是他根本不听拾荒者的狡辩，全力催动异能。这次是手部异能的另一特性犀利。拾荒者也没想到，眼前之人已经把手部的异能开发到极致，扔出一件物品后就消失不见。那是一只破不扎的娃娃，似乎拥有替身的能力，被这替身娃娃阻挡了一瞬间。拾荒者已经飞速遁去，一时间王爷有些纠结。按照任务路线，已经快到上京市了。拾荒者逃走的路线已经偏离了导航，任务中明确表明过要按照导航行驶。虽然不知道偏离导航会出现什么事，可王爷上辈子最出名的就是记仇，一脚油门就追了上去。拾荒者也没想到王爷这么快就追了上来。还没等他反应过来，剔骨刀就已经划过了他的脖颈。同一时间，王爷的脖子处也出现一道细小的裂缝。原来这剔骨刀的副作用就是会把伤势轻微转化到使用者身上。随后的摸尸过程很顺利，王爷找到了那只替身娃娃。这东西是一件很不错的保命装备。拖着疲惫的身躯，王爷终于回到家中。只不过他临走时夹在门缝处的头发丝断了，看来是有人进去过了。他装作若无其事的往沙发一靠。此时身后一道黑影缓缓凝聚身形，王爷忽然睁开眼睛，忍不住了吗？等的就是你。鬼差神发动，将对面那个长得跟自己一模一样的鬼东西束缚。可这东西格外凶猛，见自己动弹不得，直接自燃。房间里开始弥漫刺鼻的尸臭味。王爷也明白过来，这东西明显不是寻常鬼物，看起来背后是有人操控。就在这时，部长张子良的电话打来：“屋子里的鬼东西解决了吗？你是怎么知道的？我好歹是个部长。”
，这点情报能力还是有的。王爷按那一声老狐狸，明知有问题却不提醒自己，显然是想检验自己的实力。这时，张子良开始聊起正事。荒土区一只诡异穿过能量场闯到了市区，目前后勤部仅存的七名异能者全部派去，却不足以解决此事。这次灵异事件已经造成了严重的影响，如果能解决，或许可以拿到一个小队名额。张子良需要王爷去兜底，同时又不想他尽快出手，毕竟只有在人绝望时候出现的。才是最崇高光明的形象，哪怕为此多死上几个人，因为他想要的是精英组成的小队。看着挂断的电话，王爷也在心里沉思，当初选择和这个冷血的家伙合作，到底是对是错，不再多想。走进邮局领取任务奖励，一团黑烟将他包裹，强烈的痛感结束后是身体素质的增强，同时衣服也变换了模样。任务奖励的转正就是全面强化身体素质。而鬼差服更是可以抵挡远程诅咒。初级鬼差的特权就是每月拥有一次借用油车的机会。最后，他抓起归来途中收获的鬼藤，手部异能发动，源源不断的力量涌入手中。王爷感知到自己变得更加强大了。简单收拾之后，王爷赶到商场，里边人声鼎沸。要知道，这个商场内已经折损了数名异能者，那么现在人山人海的场景一定是诡异幻化出来的。王爷想到的破局方法就是破坏。既然诡异想营造出这种和谐的场面，那他就要再次大开杀戒。他抡起手中的消防斧就开始狂打，人群如同麦子一样被收割。在他杀得正起兴时，身后一个年轻人出现在电梯口：“你是总部派来救我们的吗？”“我叫张涵，我的两个队友被诡异缠上了，需要支援。他们在四楼，有个长得和我一样的人混在他们中间。”还不等他说完，王爷一刀便将他撂倒。你当我是傻子吗？连身份都不确认就相信我是总部的人？看到派来的援军，只有一个也不惊讶。这满地的尸体也不过问，种种异常之处让王爷确定他不是人。随后他准备上楼寻找幸存者。二楼仍旧有许多诡异操控的人类堵路，他们行动迟缓，不难对付，但一个个都想从背后触摸王爷的头部。这种飞蛾扑火的行为让他心里有了一些猜测。看来这只诡异的杀人规则，其中一条就是不能被人在背后摸到头。难怪进入这里的异能小队几乎被团灭。在商场这种人数众多的场景中，这条规则确实难以提防。可一旦有了防备，这些小喽啰完全就是经验宝宝。等周围再看不到一个站着的活人后，一个女人从角落的阴影中走出：“你是总部派来的吗？”“我叫柳倩，后勤部异能者，觉醒部位是喉咙。”三位幸存者看着遍地的残骸，小心翼翼地开口与王爷搭讪。而有了刚才的经历，王爷也不敢相信这个鬼域中出现的任何活人。怎么证明你们的身份？女孩急忙举起手机，求援短信是我发的。王爷一边查看信息内容，一边询问：这种级别的鬼域已经能隔绝信号了，你是怎么发出短信的？我的异能可以短暂影响磁场，但代价很大。我喉咙处的伤就是强行突破鬼域磁场时留下的。这个解释王爷可以接受。那好，咱们就速战速决吧。看着几人满脸疑惑的表情，王爷开口解释：这只鬼应该是能够操控尸体改变容貌，想在茫茫人海中找到它的最好方法，就是砍掉所有尸体。虽然方法有些血腥，但如果没有尸体可用，这只诡异就没有藏身之处了。整日和诡异打交道的异能者多少都沾点不正常。虽然这方法有点残忍，但为了逃出诡异，众人也没有反驳。一阵刀光剑影过后，商场内的形势大部分都被消灭。此时站立的还剩下最后一只。王爷手起刀落，一颗西瓜高高飞起，众人也全都松了口气。看来是有希望出去了，可王爷的眼神却冰冷起来。刚才那根本不是最后一只。看来眼前的三人有一个是假的。他缓缓靠近那名叫张涵的年轻人。你成长得很快，情绪和表情都很到位。可惜你遇到了我，王爷可是宁杀过不错过的性格，反手一刀就将赵涵砍翻在地。张涵急忙大喊：“快跑！他才是鬼！”事情发生的太快，剩下两名异能者完全不知道谁的话才是真的。如果你们的判断力只有这么点，我该怀疑张子良挑人的眼光了。此话一出，却让两人长舒一口气。我们从未在商场里提过部长的名字，我们相信你。于是王爷不慌不忙地转头询问：“怎么到现在还要表演吗？”伪装被戳破，鬼医将脖子扭转， 1 8 0度恶狠狠地盯着场内众人。王爷不想废话，驱使鬼差绳袭去。在他转正为正式鬼差后，绳索的力量也更加强大，鬼医被死死压制。后勤部束手无策的灵异事件被王爷轻易解决。出来后，他拿出电话给张子良报告：“事情已经解决，但是只活下来两个，这可是后勤部的全部家底。”张子良无比痛心，但此次事件也会给后勤部带来转机，有希望染指 A 小队的名额了。王爷一回到家中，就取出这把珍贵的手弩，瞄向客厅的阴影处。当他看到悬浮在空中的黄金匕首时，就猜出了来源。周涵这次不是来打架的，尽管他一直想亲手拧下王爷的脑袋，他收集到一条很隐秘的情报：城东十里地外的荒土区出现雷音国，他想邀请王爷一同去寻宝。这种宝物，即使是王爷也有些心动。佛国拥有独特的觉醒体系，不同于普通异能者觉醒身体的各个部位。佛国讲究的是修身，不断强化身体的整体素质，而且他们身上散发的金光对诡异有种天然的压制。雷音果就是可以让普通异能者获得和佛国修身效果类似的宝物。这东西每次出现都会被天价收走，王爷可不相信
。情报中说那地方出现一只特殊的诡异，身上带着一串念珠和雷因果。他觉醒的是脑部异能，而那串念珠恰巧可以增幅念力，但念力者身体脆弱，不适合单独行动。他身边除了王爷，也没有别的可靠之人。解释完这些，就拉着王爷开始撒娇。能获得增强实力的机会，王爷肯定不会拒绝。只不过这周韩是人格分裂，跟他在一起需要提防他偶尔犯病。画面来到另一边，后勤人员正在为商场的灵异事件收尾。小队长看着现场收集的382颗西瓜，直冒冷汗。这都是王爷亲手砍下的，他的大名因为此事传遍整个部门。这时，一名下属慌张的前来汇报，所有尸身收集后只有381具，怎么回事？尸身莫名其妙的少了一具，他不敢耽搁，急忙拿出手机向总部汇报此事。第二天，王爷出发和周涵会合，他丝毫没注意到。身后的阴影里有一道冰冷的目光在注视他，那是一个身材极好的女子，只不过刘海遮挡的额头处隐约露出一枚钉子。王爷这边一路上可谓惊心动魄，短短十里地遇到了三只诡异，两人协同作战下顺利抵达目的地。这里是一片乱葬岗，王爷发现地上墓碑的材质跟成交墓园的一样，他可是知道墓园里墓碑的作用就是压制诡异的，只不过此地的墓碑明显感知不到任何能量。换句话说，这个鬼地方镇压的诡异恐怕都已经跑出来了。想到这点，他回头看向周涵，一个小时，无论能否找到那只带着雷音果的诡异，我都会走。见王爷这么坚定，周涵只能发动异能寻找。在周涵念力的感知下，两人很快就发现了目标。他操控匕首向那只诡异刺去，可两者相接之时传来的却是金铁交鸣之声。大部分诡异都要依靠人类的身体行动，可人类怎么可能拥有这种身躯？难不成是觉醒皮肤部位的异能者？王爷突然心中一惊，这只诡异的服装风格明显是恐怖复苏之前的，难道在这之前就出现异能者了吗？眼下不是思考这个的时候，他将鬼差绳的一端递给周涵，两人默契的一左一右朝诡异冲去。没想到过程如此顺利，两人挤得腾挪间就将诡异五花大绑。周涵一边夸赞鬼差绳厉害，一边朝诡异靠近。可就在这时，王爷突然感知到鬼差绳失效了。周涵额头冷汗直冒，他感觉到一股诡异的气息正笼罩着他，身体也无法动弹。看着即将落下的鬼爪，他开始拼命催动异能，脑部的念力奔涌而出，额头都蹦出血迹。可即便这样，也只是往后挪移了几步。根本无法离开诡异身边。王爷在一旁发现了端倪，是影子。诡异的影子中有两条线在拉扯着周涵的影子，眼看周涵就要身首异处，张叶只得催动异能救援。他抬手将诡异的行动压制了数秒，趁此机会想抱着周涵离开。只可惜他同样遭受了影子的束缚，一旦被鬼影接触到自身的影子，就有一股特殊的力量让人无法离开。明白了这些，他掏出剔骨刀就给地上的鬼影来了一刀。诡异痛苦的一声哀嚎，两人也成功脱离险境。只不过剔骨刀的副作用太大了。这一刀跟捅在自己身上没什么区别。周涵此时重新振作起来，明白了诡异的手段后，他们不敢再近身搏斗。他操控精神念力将诡异压制在原地，时间只有十秒，王爷不敢耽搁，飞快的取下念珠和雷音果。临走时忽然瞥到诡异口袋中露出的纸条，他冒险回头将纸条取走。周涵此时也到了极限，王爷一把接住他后飞快逃离现场。见鬼影从身后追来，他急忙丢出刚入手的替身娃娃，此物能演化出一片火海，不仅阻断了前路，还能干扰视线。鬼异也犹豫了一瞬间，不知是该追还是该退。但就是这一个愣神的功夫，背后已经趴了一个白衣女子。女人猛地一拉，竟将诡异的影子拉出体外。在她的手中，刚才无比难缠的诡异很快没了气息。不多时，女人缓缓松手，影子散落在自己脚下。王爷这边在分配了战利品后，心情都很不错。他提醒周涵：“窗户我已经封死了，放弃潜入我家行凶的念头吧。”可等第二天他推开门，赫然发现周涵已经搬来，成为了自己的邻居。就在谁都没注意的城市街道上。一名身穿白色旗袍的女子站在太阳底下。几天前，她还只能躲在阴影下，此刻的她脚下却已经出现了影子。过了一会，她竟然摸到了王爷的家门口。正准备去总部开会的王爷，一打开门就看见这幅景象。于是他灵机一动，拨通了周涵的电话：“喂，来我家一趟，有事儿。”王爷，你干什么？当我是你的丫鬟吗？没什么大事，就是想介绍个新邻居给你认识。王爷，你大爷的，你敢坑我！周涵感知到白衣女子身上恐怖的气息，五把飞刀瞬间腾空而起。我就是带你见见新邻居，打个招呼嘛。谁知他话音刚落，白衣女子竟真的举起手臂给周涵摆了摆手。这突如其来的一幕让两人都愣在原地。我不解剖你了，你你让他别看我了，可以吗？周涵无比惊讶，这只诡异竟然听王爷的。王爷这边也反应过来，向前走一步，看着我。白衣女子竟然真的按王爷说的行动。如果能够驾驭他，王爷短时间内绝对可以拥有上京市最顶级的战力。当然，如果出现什么意外，他也是首当其冲的。但王爷上辈子一直都在跟命运比拼，这次也不例外。他看向周涵，去拿一顶你的帽子，只要把他额头上的青铜钉挡住，一般人也不会发现他是诡异，因为他是404房间的主人。王爷给他取名为小四。就这样，他带着一只恐怖的诡异来到了天族总部开会，对外他宣称小四是他的朋友，性格有些内向。
。闲聊中也得知了本次会议的主要目的是决定顶尖小队的名额。这时美少女周涵也姗姗来迟，她的头号舔狗急忙上来搭讪，可周涵这丫头却不予理睬，反而跟王爷亲密互动。这显然是把王爷当成了挡箭牌，也有给他找点麻烦的意思。果然，苏文谦立马上来挑衅，他是一位二次觉醒的异能者。也是这次队长名额的有力竞争者，王爷不想跟这种小丑废话。小四，我不想听见他说话。只用了一招，二次觉醒的异能者就被他一巴掌扇翻在地。苏文谦很是不服，嘴里刚蹦出两个字，小四又给了他一击重击。他就像是一个机器人，只会执行王爷口中的指令。直到苏文谦不再说话，他才乖乖走到王爷身后站好。能参加此次会议的都是现阶段的顶尖异能者，他们对王爷的实力也产生了深刻的印象。小插曲很快结束，天组的大佬们纷纷登场。走在最前方的老人就是天组的组长李星河，除开张子良是后勤部的部长外，另外两名男人分别是情报部和行动部的部长。唯一的一名女子叫张晓，她负责整个天组的实验项目，是一个天才研究员。她的实验对象则是各种诡异，虽然行为无比残忍，但她的贡献很大。城市的保护罩就是她的杰作。等众人落座后，会议开始举行。这时，一个年轻人跑到行动部部长耳边低语：“原来刚刚被打的苏文谦就是他的儿子。”伴随着苏文谦醒来后下意识的呻吟，小四又动了。王爷轻轻扶额，他忘记给小四更换指令了。行动部部长苏长青面色铁青：“年轻人，你是在挑衅我吗？”他强忍着怒火指向小四：“我如果没记错的话，这个女人不是天组的人吧？她有什么资格出现在这里？”张子良此时突然开口：“忘记告诉你了，她现在是我们后勤部的人了。”眼看两人就要开始争吵，组长李星河制止了两人，并开始了会议。会议一开始，三个部长就开始据理力争，纷纷诉说自己部门立下的功劳。队长名额就三个，行动部门往往冲在第一线，他们必定会得一个。而情报部门和后勤部门就有些尴尬了。为了自己的部门能获得名额，两名部长是上蹿下跳。随着苏长青说自己的行动部门要两个名额后，会议彻底失控。因为刚才与王爷发生冲突，苏文谦故意开口说后勤部只能做些善后工作，拿队长名额就是浪费。一听这话，张子良反而冷静下来。我后勤部的实力够不够，不是你说的算的。苏长青也不反驳，一指身后的大汉：“如果王爷能在金刚手中挺住十分钟，刚才的恩怨一笔勾销。不仅如此。”还能看看张部长的后勤部实力如何？张子良心中乐开了花。那若是我后勤部赢了呢？如果金刚输了，我让出行动部半个月的资源。好，王爷给我揍他！不知为何，看着一旁的小四总是刻意模仿自己，王爷的心中就有些不安。而对面的金刚看到小四也站起来时，急忙开口：“王爷，我要打的是你。”王爷一边热身一边开口：“都行，反正结果都一样。”仅仅一个小连招就解决了一位二次觉醒者，王爷的实力惊掉了无数人的下巴，因为众人都没有在他身上感知到使用异能的波动。王爷自己却明白，经过邮局和雷因果的强化，他此时的身体素质已经远超场内所有的异能者。经此一，后勤部的实力得到了众多大佬的认同。天组组长一拍桌子，三个部门各一个名额，就这么定了。散会。会后，张子良把王爷单独叫到办公室，询问起白衣女子的身份。王爷没有隐藏，掀开小四的帽子给张子良看，这是一只很强大的诡异。他头上的青铜钉是我打进去的，然后他就莫名其妙地出现在了我家门口，并且能听从我的指令。张子良也不再多说，只是告诫王爷要多加小心，因为这就是一颗定时炸弹。小队名额也已经拿到了，在接下来的时间里，天组会将资源无条件向三支小队倾斜，王爷自然被任命为队长，队员也都是熟人，王爷却不在乎这些，急忙开口询问队长有没有 A 级情报权限。张子良无奈地点了点头，真是不知道你为什么对一级情报权限这么执着。随后，他给王爷讲述了自己的猜想。上京市划分为三个区域，上边安排的是每个小队负责一个区域，根据每个大区的业绩划分相应的资源。但他觉得事情肯定没那么简单，业绩应该和后续的计划有关。王爷不由得佩服起来，不愧是能当部长的人，仅凭蛛丝马迹就能推测出上边还有大动作。他可是知道内情的。上辈子天族以各个小队为跳板。挑选精英，成立了营组织。解决完一些小事后，王爷回到家中。等到夜深人静之时，小四一个人端坐在客厅，他脚下的影子往前游动，似乎想去卧室探寻什么东西。可到门口时，好像感知到什么可怕的东西，又急忙缩了回去。随后，小四调整了一下坐姿，那神情和姿态与王爷越来越像了。人类在恐怖复苏后，只能挣扎求存，最重要的原因便是一条铁律：人类是无法彻底杀死诡异的。所以，即便王爷发现小四在刻意模仿自己，他也无能为力。至于小四接近自己的目的，王爷所能想到的只有那间神秘的邮局。可就在几天后，邮局现身之时，小四也没有发生异常。这次的任务目标是将烛台送给成交墓地一号墓的主人。不同于以往，这次任务标注了准确的时间，午夜12点。也就是说，其他时间一号墓的主人可能不在公墓。这盏烛台，王爷不是第一次见了，跟成交公墓守夜人手里的一模一样。那么一号墓主人的身份不言而喻。他小心翼翼地将里边的蜡烛刮出一些碎屑，能参与到邮局任务中的道具。不用想也非常强大，就是不知道邮局为何会给那个老人送烛台。
，想到成交公墓，他急忙拿出口袋中那张纸条，这是当初夺了因果石在那个诡异口袋中发现的，上边的字迹虽然不清楚。但隐约间也能识别出“成交公墓六号墓墓底”几个字，而且昨天晚上他还跟踪过半夜出门的小四，他的目的地也是成交那片墓地。但由于守夜人的小屋发生异动，他没有跟随小四深入墓园，并不知道他在里边干了什么。但这次送信或许是一个绝佳的时机，因为任务中提示老人或许只有晚上12点时才会现身。王爷特意提前了两个小时来到墓地，透过小屋的玻璃，他发现两盏烛台确实一模一样。只不过老人那盏烛台内的蜡烛已经快要燃烧殆尽，所以邮局才会发布这个任务吗？趁着任务时间未到，他准备前去探查纸条上记载的六号墓。墓碑上的裂纹比上次来时严重了很多，这代表着此地的诡异越来越难压制。王爷猜测，这恐怕与诡异的二次复苏有关。根据上辈子的经验，还有三个月诡异就要迎来二次复苏，到这时候这些鬼东西更难对付。这时他也抵达了六号墓。看四周的痕迹，这里明显在最近发生过战斗。他想起昨晚偷偷来这里的小四，难道是他干掉了六号墓的主人吗？王爷凑近观察，在伤口处发现他体内有一枚红色的果子，纸条上记载的会不会就是这东西？压下心中的猜想。此时时间已经快接近12点，他急忙向守夜人的小屋跑去。此时屋内已经亮起昏暗的灯光。王爷站在窗外，将新的烛台递给老人，可老人只是看着他，并不伸手接。难道是要自己送进去吗？可这鬼地方太危险了，他害怕自己进去后就出不来了。就在他犹豫之时，老人的烛台忽然熄灭，里边的蜡烛燃尽了。一瞬间，墓园里所有的墓碑开始震动，嘶吼声此起彼伏，更有裂纹严重的墓碑已经开始碎裂。老人仿佛瞬一般，突然从屋内挪移到墓园。他稍稍侧头，干涸的喉咙里冒出两个字：“点灯。”王爷此时也明白过来，这烛台应该就是压制墓园的道具，似乎是周围的气息太过阴冷，他手中的打火机怎么都打不出火。这一单，墓园里的墓碑纷纷崩裂，千钧一发之际，打火机终于冒出火苗。随着烛台的亮起，公墓再次恢复寂静，就好像刚才的一切都没发生过。可那名老人依旧站在墓地中，似乎在等待着什么东西。不多时，一只苍白的大手从地底冒出，回去。老人的话语坚定有力，王爷清晰的看到那只手掌颤抖了一下后，急忙缩回地下，看着老人缓缓走进屋内。王爷也准备撤离，他之前是真不知道烛台这么重要，万一老人发现蜡烛小了一圈。会不会把自己永远留在这里？好在后续没有出现意外，直到他离开郊区都没再听到墓园的吼声。只不过当他赶回家时，发现自己家的大门敞开着，客厅里有明显的打斗痕迹。小四的脸上竟然出现一道伤疤，什么人能伤了小四？他掀开地板上的暗格，好在自己的家当没有丢失。王爷接触的人不多，会是谁盯上自己了吗？没再多想，他打开天祖的情报系统，查询成交公墓打更人。上边的介绍寥寥数笔，打更老人只是一个神志不清的老头，自愿领取微薄的工资，看守墓园，继续往下浏览。他竟然在墓碑上的照片中看到一个熟悉的人，周涵。可墓碑上的名字却写着季子谦。他急忙在情报库中输入季子谦的名字，上边介绍他生于1976年，是铁桥镇的一个村民。因为村中爆发怪病，导致所有人集体去世，是他舅舅把他葬于成交公墓。资料组显示的出生年月说明，这个季子谦是恐怖复苏之前的人物。但那个年代的普通村民怎么可能穿得起旗袍？诡异的怪病和他那个没有留下信息的舅舅，王爷觉得自己越来越看不清这个世界了。想到这里，他敲开隔壁周涵的房门，小丫头探出脑袋，甜甜的叫了声“小哥哥”。王爷开口询问：“我家刚才好像进贼了，你有没有听到什么声音？”周涵说自己刚才在研究念珠，并没有听到什么动静打发走了王爷。可王爷却发现了不对劲，周涵说话的声音中气不足，明显是受了伤。刚刚查询的季子倩和他又是什么关系？死而复生这种事听起来有些天方夜谭。另一边的周涵在打发走王爷后，痛苦地靠着房门，胸口处那道血淋淋的伤疤，证明他刚刚经历了一场剧烈的战斗。隔天，张子良通知后勤部开会，一行人来到张子良办公室会合。本次是小队成员的第一次会面，除了几个熟人，唯一插队进来的是一个戴眼镜的年轻男子李洪天，二次觉醒者。觉醒部位是脑部和血液。这次总部可是花了大价钱培养精英小队，黄金子弹的沙漠之鹰人手一把。可以探照鬼域的手电筒一只。王爷注意到里边的灯泡直接是用诡异的眼睛代替，烟雾弹一人只有两个，可以短暂形成烟雾诡异，阻挡鬼的杀人规则，是不可多得的保命物品。分发完装备，张子良开始讲述今天的正事。张小博士的实验室将二次觉醒的风险再次降低，死亡率突破到 30% 每个小队的单次觉醒者都拥有一个免费觉醒的名额，有需要的可以找我报名，但要做好心理准备，毕竟死亡率还是有 30% 王强第一个站出来报名，他已经觉醒一年多了。身体机能越来越差，如果再不进行二次觉醒，恐怕撑不过一个月。第二个报名的是柳倩，但王爷记得他觉醒时间不长，身体还没有崩溃的迹象。柳倩解释，既然自己加入了小队，就想要变得更强，这样才能跟紧队长的步伐。言语中对王爷非常依赖。之后就没有人报名了。王爷还特意试探了一下周
。夜晚降临，刚刚加入小队的李洪天独自前往城郊公墓。他先是确认了一下守夜老人不在，于是偷偷潜入墓园。在一处墓碑前，他取出包裹中的新鲜血肉丢在地上，在一团黑气的包裹下，牛排飞速干瘪。之后墓碑中飘出一缕黑烟。李洪天见状，急忙凑上前去，贪婪地吸食这缕烟雾。随后他的异能强度大增，他竟然在跟鬼异做交易。有了他的供奉，墓碑开裂的速度加快了不少。另一边，回到家中的王爷开始研究从干尸体内取出的果子。这颗果实查不到任何资料，但近距离观看它，身体就会传出强烈吃掉它的欲望。身为毒狗的王爷决定拼一把。二次恐怖复苏即将来临，到时候如果没有实力一样会死。如果吞下果实有危险，全当自己少活几天。这买卖能干，果实入口即化，恐怖的能量瞬间在体内蔓延。王爷感知到这股强大的能量在不断冲刷自己的身体。只是这能量太过庞大，自己的身体都开始产生裂痕，而且他发现果实的能力在排斥他手部觉醒的异能。昏迷前的那一刻，他知道自己这次还是太冲动了。就在王爷昏迷后，周涵竟然走了进来，仇人见面分外眼红，小四毫不犹豫地冲了过去：“你快回去，我是来救王爷的。”可不管他怎么说，小四都不肯退缩。周涵气得摔门而去：“你就让他等死吧！”以小四的思维，实在无法理解周涵的行动。客厅再次陷入寂静，也不知过了多久。王爷缓缓醒了过来，本来身体内两股能量产生冲突，他已经做好了死亡的准备。可另一股能量突然介入，中和了原本狂暴的能量。他感知到自己现在的身体素质，恐怕是二次觉醒者也能一拳打爆。唯一有些可惜的是，邮局奖励的手部异能消失不见。不过上次任务邮局奖励了鬼差刀，对上特殊的鬼异他也并不害怕。这鬼差刀的能力就是可以肢解鬼异。由于它太过强大，邮局也注明了谨慎使用。鬼差刀会抽取身体机能，这无异于加速异能者的死亡。不过现在自己没了手部异能，说不定鬼差刀的限制也会变小。两天后，王爷突然接到张子良的电话，平安市恐怕要被灭城了。没有人能理解这条消息对王爷的冲击力有多大，因为在他上辈子的记忆中，临安市一直都是安全的。尽管也出现过灵异事件，但从没有传出过有灭城的危机。一股凉气从脚底直冲天灵盖，是我记忆错乱，还是说我根本没有重生过？如今这一切不过是一个将死之人的幻想。上辈子他听说过有些强大的诡异可以改变人类的记忆和认知，此时他手足无措，只能安慰自己这一定是蝴蝶效应。他冲到电脑前，打开内部软件，上边已经用红色的大字标注了此次临安市爆发 S 级恐怖事件。五号下午，临安市荒土区传来一道古怪的声音，鬼域自城外散发笼罩整个临安市。卫星传来的最后画面显示，一道只有胸部以下的残躯冲进城内。现在整个临安市陷入封闭状态，再无信息传来，各城市已经派出异能小队前往支援。张子良的电话还没有挂断，他语气非常低沉。这次的诡异非常恐怖，总部这边不可能派出所有异能者支援。如果异能者全都折损在那里，其他城市也将陷入危机。所以总部是要放弃一整座临安市吗？王爷打断了他的话，救还是要救的，但不能全力去救，因为还有大部分的人类需要我们的保护。挂断电话后，王爷也明白了张子良的意思，他们这支小队恐怕不会去了。但令他没想到的是，邮局的大门竟然在白天出现。而且距离上次任务刚过两天，一直都是以七天为一个周期的邮局提前现身，临时任务找到灾难源头，将纸钱贴在源头的眼睛上，点燃灯笼后引导源头进入大荒深处。特别提醒，邮车可以进入临安市，任务奖励初级邮局权限，临时任务可拒绝，可以拒绝的临时任务。看来这次任务无比危险，谁让我是烂命一条呢？最坏的结果也不过是死，但如果拿到初级邮局权限，这个世界在我眼中将会越来越清晰。恐怖复苏，临安市爆发屠城级别的灵异事件，本地异能者的球员信息犹如石沉大海。这里已经变为一座即将沦陷的孤岛，城外的人进不去，城内的数百万人类生死未知。王爷知道自己出现在临安市的消息肯定瞒不过张子良，所以他直接亮明自己 A 小队队长的身份与临安市的幸存者沟通。刘正是临安市土生土长的异能者。看见王爷之身前来，他并没有展现得很热情，因为他已经向所有认识的天祖高层发过球员信息，得到的只有四个字的回复：大局为重。他低沉地给王爷介绍，这个鬼域太强了，所有尝试进去的人都会莫名其妙地绕出来。这个时候你能来，我很欣慰。但临安市或许真的保不住了，打开大门吧，我能进去。如果我也死在里面，就让城外的异能者都散了吧。邮车关乎邮局的秘密，王爷不想带多余的人进去。再者说，如果自己拥有任务物品，都无法引走这只鬼。进来再多人也是枉然。临安市的街道上看不到任何行人。刚进入城内没多久，油车就自动停了下来。原来是前方一大滩血液阻挡了道路。这油车似乎不能沾染血液。就在王爷愣神之时，油车调转车头向城外驶去，连退路都消失了。王爷只能抓紧寻找源头鬼物。路上都是一些被诡异转化成鬼奴的形式。一交手，王爷便察觉出这些鬼奴的实力已经达到二级的程度。可想而知，在人口基数如此之大的城区中，一定存在更高级的鬼。这时，一位背着箱子的中年男子现身。你是准备去这里的天族总部吗？那边现在很危险。自我介绍一下，临安市天族小队队长罗平。
，二次觉醒者。王爷看过这人的资料，于是接话道：“这边的分部发生了什么？三个小时前，源头鬼袭击了分部，大部分人躲在了安全屋内。现在那里留下几只鬼，实力非常恐怖。”提到安全屋，王爷不由得想到了全部由黄金铸造的房子，诡异无法影响黄金，所以人躲在里边确实很安全。见到终于有援军进场，罗平邀请王爷一同去天族总部救援同事。王爷没有正面回答。反而询问他背着的箱子里是什么东西。罗平故作轻松地拍了拍箱子，这是我的武器，一件灵异物品。见他这样回答，王爷直接拒绝了他的邀请。他一边缓缓后退，一边开口：“我在你身上感觉到了足以威胁我生命的东西，我们还是分开行动吧。”吃下那颗果实后，王爷的身体机能变得前所未有的强大，同样的感知力也大增。罗平只是一个二次觉醒者。不可能带给他死亡的危险感知。就在王爷的身影消失不见后，罗平掏出一张符纸打向脚下的箱子，随后重新背上箱子向远处走去。王爷其实并没有走远，他一直躲在暗中观察。看来罗平的箱子一定有问题，于是他收敛气息，暗中追踪。从罗平与鬼奴交手的过程中，不难看出他的身体素质也远超正常的二次觉醒者。最终，他发现罗平果然没有去天族总部，而是来到了医院。医院中的鬼奴更加的多，罗平却不惊慌，将背上的箱子砸在地上。上边的符纸受到震动，开始脱落。原本围过来的鬼奴都愣在原地。就这样，罗平扛着箱子畅通无阻地走了进去。一旁的王爷也暗自惊讶：那箱子里到底是什么东西，竟然可以震慑鬼奴？就在不远处的城门口，又有一道身影走进临安市。那是一名穿着寿衣的年轻道人。只见他端着一顶烛台，四周的鬼物纷纷消散，轻而易举地走进城内。他身上那件寿衣也不是凡品，四周的鬼奴对他视而不见。年轻道人掏出罗盘，似乎在寻找什么东西。看了一会后，也朝着王爷他们这里走来。暗中隐藏的王爷没想到还能遇到这种好事，明显可以看出来那件寿衣能屏蔽鬼奴的感知，于是他猛地冲了出来，一记手刀将年轻人打晕。换上他的寿衣后，四周的鬼奴果然不再攻击自己。衣袍口袋里还有一个小瓶子。王爷带着小四走进医院，这里的二级鬼奴太多了，按照这个数量，恐怕三级鬼奴不是这家伙的极限。能屠城的存在果然没有一个是好对付的。就在王爷上楼后，那个年轻道人也已经醒来。并且沿着王爷的路径也在朝楼上摸，只不过他没了兽医遮掩气息，总是被路上的鬼奴突然袭击。可这家伙犹如多宝道人一般，不停地从怀中掏出稀奇古怪的灵异物品，虽然跌跌撞撞，但勉强也能赶上王爷的步伐。而王爷这边却停下了，他遇到了一个大家伙，这东西在狩猎三级鬼奴，并且在收集他们的心头血，所有精华都凝结成他手中那颗跳动的心脏。一旁的小四看到这一幕，忽然笑了。他身上散发出恐怖的气息，只是一击就解决掉那个收集心血的鬼异。看着小四的模样，王爷感知到他身上的封印在松动，而小四也捡起了那颗剧烈跳动的心脏。他指甲一划，胸口处便出现一道裂痕。之后，他缓缓将心脏放了进去。头部的青铜钉好似受到了强烈的撞击，帽子都被震飞数米远。此时，身后一道声音传来：“好小子，身上穿着老子的宝贝兽衣，就是你给道爷我下的黑手吧？”小四现在的状态很不对劲，王爷不想跟他动手，于是缓缓说道：“你是来杀我的吗？”年轻道人急忙摆手：“你疯了吧？为了一个宝贝就动手杀人？现在城里人都这么横吗？这人给王爷都整不会了。杀人夺宝在如今这个年代再正常不过。”可这个道人似乎格外天真，这样的性格怀揣重宝是怎么活这么大的？道人继续说道：“你得把东西还我，不然道爷让你知道我的厉害。”王爷此时皮影也犯了，故意说道：“要是我不还呢？”谁知道人听了这话后委屈的像个小媳妇：“不还那我就不要了呗。”正说话间，道人身后忽然窜出来一只鬼奴袭击，王爷帮他解决了这次偷袭。道人先是一愣，然后急忙说道：“失魂水，再给我几滴，就是被抢走的那个玻璃瓶。这东西可以屏蔽鬼奴的感知，不过是时效性的，老贵了。”听完这话，王爷给小四身上也来了几滴。年轻道人下意识地朝小四看去，冷汗瞬间布满脑门。我的妈呀，这祖宗怎么在这儿？随后各种宝物被他从怀中取出，一边拿还一边嘟囔着：“这次死定了。”王爷却注意到了他手中那把菜刀，材质和风格跟自己的剔骨刀一模一样，而且在剔骨刀传输的记忆中，他似乎也看见过这把菜刀。直到他取出所有宝物，才注意到小四额头上钉着的青铜钉，好厉害的宝物！原来你已经把它封印了。王爷和道人重新认识，原来这家伙出自道城，不仅一身宝物，听他说还有一尊老祖宗当靠山。这种大腿此时不报更待何时？王爷脸上的笑容都多了几分。在得知小道士叫毛永安后，王爷当即拿出天祖队长的身份证明，并表示等这次事件处理完后，要带毛永安去城市里开各种车。在王爷刻意的结交下，两人的关系很快熟络。没想到两人闲聊还聊出了一件非常巧合的事：毛永安喜欢去各种危险的地方寻宝。还记得王爷去404给小四的画像钉青铜钉的任务吗？那天王爷躲在柜子中，最后发现隔壁柜子也藏着一个人，那人正是毛永安。那天毛永安是奔着寻宝去的。刚找到一把菜刀，就被小四堵在室内。之后发生的是，王爷亲眼目睹毛永
，小道士手中有一件罗盘，可以追踪诡异的位置。此时箭头分成两道，王爷思考了一下，就准备先去找最凶猛那只。罗盘指向的位置是城内的实验室，这种地方大都是研究各种稀奇古怪的东西。这只圆头鬼闯进城区，似乎是在寻找什么东西。男人不仅将父亲的尸体制成标本，随身携带。更是亲手杀害了所有血亲炼制成鬼奴，只因异能者的血液可以通过亲人的能量进行中和，以自身所有血亲为媒介，屠戮一座城市所有异能者。这便是罗平成神的计划。此刻只剩最后的几步，他没有丝毫犹豫地取下父亲的西瓜，丢入血桶之中。之后是从诡异身上取得的眼珠。最后他凝望医院的方向，只差最后一枚心脏。就在这时，心脏的气息忽然消失不见。该死，医院果然有人，心脏被人解决了吗？其实，在罗平进入医院不久。就察觉到身后有人跟踪，为了不必要的麻烦，他只能先行退出医院。可没想到心脏还是出了意外。算了，只是一个低级心脏而已，对自己的计划并没有太大的影响。到了实验室门口，有三只异能者转化成的鬼奴把守。王爷还感知到有一股强大的威压充斥在这里，不等王爷动手，毛永安掏出一只小熊玩偶，那玩偶迎风变大，一落地就化为一只凶猛的野兽。三名鬼奴在他手中就像玩具，轻易被解决。真宝藏男孩毛永安。解决完杂鱼，那道恐怖的气息也逐渐逼近。王爷急忙取出邮局给予的任务物品。此时实验室的大门敞开，圆头鬼现身了。王爷招呼一声，小四和毛永安一同行动。奈何圆头鬼的实力太过强大，连小四都被他一脚踹飞。能看得出来，这只圆头鬼似乎着急去某个地方，不太想和王爷他们纠缠。这时圆头鬼突然看向不远处的楼顶，他甩开小四后就奔着那个方向而去。身后的小四严格执行王爷的命令。拖着伤痕累累的身躯再度上前，似乎是发现自己的实力无法奈何圆头鬼。小四额头上的青铜钉被他缓缓往外拔，封印松动后，小四身上爆发出堪比圆头鬼的气息。王爷此时也一身冷汗，小四好像要失控了。他额头处的青铜钉还在不停震动，似乎有脱落的迹象。他张开手掌尝试压制圆头鬼，这举动彻底惹怒鬼异，以他自身为圆心向周围发出一道凌厉的冲击波。这道攻击直接触发了鬼拆符的被动能力。毛永安也因为怀中的替死娃娃才逃过一劫。小四强横的躯体也被割开一道口子，不过他现在处于半解封状态，那道恐怖的伤疤很快就愈合。发出这道恐怖的攻击后，诡异似乎也有一瞬间的虚弱。王爷抓住这个机会，将符纸贴在诡异的眼睛上，他第一时间查看小四的状态。好在封印没有被彻底崩坏。不远处的圆头鬼虽然被暂时压制，可那不断抖动的符纸似乎在说明这种状态并不能持续很长时间。他拿出魂灯，开始在前方引导诡异出城。楼顶的罗平也察觉到诡异的能量波动消失，赶在王爷出城之前，他堵住了前进的道路。可现在王爷根本没有多余的精力和他纠缠，他小声嘱咐小四，找准机会一击制服他。此时罗平已经冲了过来，把他还给我。你知道为了把他引到临安市，我付出了多少努力吗？这是最完美的躯体。掌控了他，我将人鱼无敌。王爷此时也明白过来，临安市的危机都是此人一手策划。为了你所谓的计划，死的可是一整座城的人。罗平此刻状若癫痫，你知道掌控了这种级别的存在，我可以压制多少诡异吗？甚至我能带领人族一扫荒土，代价只不过是区区一点人类。快点把它还给我，否则你就死在这里吧！鼠目寸光，你根本不了解荒土的可怕。王爷在用对话来分散罗平的注意力。小四已经悄无声息地摸到他身后。在小四的突然袭击下，罗平被一击打成重伤。这人似乎格外惜命，眼瞅势不可为，转身就逃。幸好他不知道王爷此时无力出手，否则还真不好处理。王爷继续引导诡异出城。临近城门时，毛永安与他分别。王爷赶忙叫住他：“我没有精力管小四，你把他带走，去上京市等着我。”他没有忘记邮局的任务，他还得把诡异引到大荒深处。城外的异能者们也发现鬼屋正在变淡，不多时就见王爷提着一盏灯笼走了出来，身后还跟着那只恐怖的诡异。我要把这鬼东西引到荒土深处，让所有人让开道路。刘正满脸激动，他没想到这个年轻人凭一己之力就解决了屠城级别的诡异。这东西不能封印吗？能的话，我还用费这么大劲吗？干嘛他送去荒土深处？你怎么办？我会想办法的。尽管王爷此行的目的并不单纯，但影响不了他在其他人心中的形象。刘正回头，我替你去，我只是一个普通人，用我来换你回来不亏。王爷不由得多看了刘正几眼。没用的，这鬼东西威压很强，身体机能差的人，靠近他后连路都走不了几步。想要维持行动，最少也需要三次觉醒程度的肉身强度。城外无数异能者们心生凄凉，原来自己这些人连替他去死的资格都没有，所有人只能深深地给这个拯救了一座城市的英雄鞠上一躬。活着回来，简单的四个字开始在荒野上回荡，真是矫情。走了，千里之外的上京市，张子良挂断电话，看向一个个面露期盼之色的下属，他无奈开口：“事情解决了。”王爷一个人引着临安市的诡异前往荒土深处，一旁的秘书有些惊讶：“这王爷应该不是这种英雄的性格呀。”张子良呵呵一笑，看人要看内心啊。王爷有惊无险地将残躯诡异引到大荒深处，之后由车前来接他返
，奖励洗髓，整座寺庙空空荡荡。寺庙的弟子被杀害后，悬挂在院门前的菩提树上，就连大唐内的石佛都被人斩下一截手臂。大唐的佛像前还留有一只布满灰尘的香炉，王爷将香缓缓点燃，送来的那封信也在同一时间自燃，犹如按下了开关，一股恐怖的气息从佛像上传出，整座寺庙开始变得热闹起来。树上的人影纷纷下落，如同行尸一般朝大唐的方向走去。在寺庙后院的一个房屋内，里边的红色棺材也传来异响，似乎有什么东西想要破棺而出。察觉到身后有动静的王爷一把抽出鬼差刀。此时的院门被一双小手缓缓打开，一个没有人样的小沙弥给他来了一记歪头杀。王爷深知，保证香烛燃尽才是第一要务。他没有莽撞的冲上去，可庙门前的身影越聚越多，这些都是树上挂着的尸体。他们似乎不敢进入佛堂。就在他松了一口气时，一个身穿丧服的人影走了进来。进来的这只鬼一直接跪倒在地，凄惨的哭声从他口中传出。是校服哭丧的手段，王爷之前在荒土中见识过，当时隔着油车还能忍受，现在直面这种哭声，就连他的体魄都有些扛不住。可此时香才燃烧了三分之一，照这个情况下去，他必然被活生生哭死在这里。此时不能坐以待毙，他抽出鬼差刀朝哭丧鬼砍去。这东西的体魄格外强横，一刀下去竟然没有丝毫作用。无奈，他只能反手将鬼衣抽飞，暂时阻止了他的哭声。可这也不是长久之计，哭丧鬼马上就摆好姿势，准备再次磕头。若是发动鬼差刀的肢解，或许可以解决他，但这能力对身体的负荷太大了。此时不光他一只鬼衣，那些和尚也在缓缓接近。于是他改变目标，想要试着先解决这些看似威胁不大的沙弥们。但他刚出手，哭丧鬼的哭声就已经传来。糟了，这第二跪的哭声明显比第一跪强了很多，不能让他继续下去。王爷闪转腾挪间来到哭丧鬼面前。飞身一击将他踹出门外，这次鬼衣恢复得更快了，几乎是爬起来就跪倒在地。这已经是第三次下跪了，每多跪一次，哭声的穿透力就强一分。王爷只得发动鬼差刀的肢解能力，哭丧鬼从中间一分为二。可他好不容易解决了这只，马上门口就又冒出一只，他缓缓退至大堂。此刻香才燃烧了一半。等他看清新出现的诡异，整个人都是麻的。来的是一个头插青铜剑的东西，疑似和小四一样被封印过。女人腹部隆起，从裂开的缝隙中还能看出里边有东西。光是这女人身上散发的威压，都比临安市那具残躯强大，更别提她还买一送一。而且王爷刚发动过鬼差刀的肢解能力，身体已经传来疲惫感，这次的任务不好完成啊！这里的任何一只字迹恐怕都解决不了。而在他看不到的后院，那具红色棺材的震动更大了。终于，棺材板被崩成碎片，一个老和尚从中坐了起来，他口中喃呢一声：“成功了。”钱塘的佛像似乎感知到这一切，眼睛中流出血泪。阿弥陀佛。一声悠远的佛号从后院传出，佛堂前所有人都被震慑在原地。这一声过后，香的烟雾都几乎被震散，王爷口中也鲜血直流。他察觉到后院似乎还有一个恐怖的存在。就在老和尚出来后，无数树根从地下冒出，不多时就把老和尚包成粽子。不仅如此，那树根上生出许多尖刺，想要将老和尚直接磨成粉末。只见他浑身一震，整个人被金光包裹，树根也在第一时间被震碎。老和尚清扫衣袖，步伐坚定地朝前堂走去。院门口的鬼影也越来越多，已经深陷绝境。王爷不得不用出唯一的底牌，他掏出之前从镇压墓园的蜡烛上刮下的碎屑，退至香炉旁，小心翼翼地点燃。蜡烛被点燃后，强大的波动横扫院子中的诡异，面容之中全都是害怕之色。接下来便是等了，就赌这点碎屑能撑到香烧完。好在运气始终站在王爷这边，最后一点香也燃烧殆尽。一声震撼人心的钟声响彻寺庙，那群僧人被震得抱头鼠窜。后院中的老和尚也被震慑在原地，他回头看去，刚刚被自己崩碎的棺材也在快速复原。此时他似乎意识到什么东西，急忙朝棺材中冲去，口中大声喘着粗气，直到棺材板合拢，他才敢长舒一口气。外边那群僧人也回到了院门口的大树下，一根根枝桠重新垂落而下，此地又恢复了之前的模样。王爷赶忙把没用完的蜡烛残屑装进瓶子里，这东西指不定啥时候就又能救自己一命。接下来他开始搜索这间寺庙，只有一个木鱼看起来有点用，这应该是一件灵异物品。王爷这雁过拔毛的性格肯定不会放过。收拾完一切，他惬意地躺在油车里放松。可院门外那只哭丧鬼并没有逃走，他此时已经恢复了身躯，对着油车内的王爷，他再次下跪。这是第四拜了。王爷已经能听到骨骼中的咯吱声，五脏六腑传来剧烈的疼痛。这还是有油车的阻挡，若自己不在车内，恐怕一瞬间就会死去。他急忙掏出天祖配备的烟雾弹，他可以制造一片鬼雾来阻挡诡异的杀人规律。在烟雾弹生效的瞬间，王爷狂踩油门弹射起步，朝着上京市的方向疾驰而去。千里之外的上京市，苏长青父子正在进行一场有趣的对话。王爷估计死在大荒深处了，后勤部的小队名额也保不住了。
。之前与王爷发生过冲突的苏文谦也阴恻恻的一笑：“我已经觉醒三次了，就算是那个李洪天也拦不住我。至于周涵，不过是有几分姿色的臭女人。明天我会抢走他们的小队名额。”面对自己的儿子，苏长青毫无清净之色，只是提醒苏文谦不要做的太过分，否则自己不好向上面交代。对面的苏文谦丝毫不给他面子，演了这么多年戏，真当你是我老子了？我怎么样，自然有督察使来管。苏长青拍而起，住口！我都不确定这天组办公室内有没有监听设备。苏文谦不屑一笑后，转身就走。这番对话表明，这对父子潜伏在天组，似乎有更深层次的谋划。第二天，苏文谦果然带人横扫后勤部，没了王爷坐镇，这些人都不是他的对手。周涵本想为王爷保住小队的名额，张小博士出来劝说：“算了，王爷不在，守得了今天，明天还会有人来。此刻出头只会引来更多的苍蝇，忍到王爷回来就好了。”一场闹剧结束，小队成员独自舔舐伤口。组长，我后勤部难道要任人欺辱吗？李星河淡淡开口。但你后勤部确实没有人能挑大梁了，至少还没确定王爷真的死了，不是吗？他的尸体也没有被发现。身后的两位部长却在一旁冷嘲热讽：“人都死在大荒深处，怎么可能发现尸体？”眼瞅着两人就要开始吵闹，李星河开口了：“从今天起，一小队改为挑战制，能者上，弱者下，没其他事的话就散了吧。”张子良似乎在强忍泪水。组长。林安氏还在清理中，王爷的血还没干呢。这么做是不是太过分了？苏长青满脸得意的出门。如果王爷不服，就让他抢回来呗。当然，他要是还活着的话，直到屋内只剩下他们两个。李星河才缓缓开口：“不用演了，人都走完了。”张子良缓缓抬头：“我不演一下，怎么会有鱼儿上钩？就是不知道，如果我后勤部拿走了所有小队名额，那两个老户会不会急呢？”就连李星河都有些意外：“你就这么自信王爷没死？”我在他手机上装了卫星定位，他快到上京市了。老人乐得直笑。你这一说，我还真有点期待了。对了，道城发来消息，他们的小道爷外出历练，近期会来咱们上京市，你注意看着点。这是一直有洁癖的鬼，只要家里长时间没人，他就会跑出来做家务。当他完成了一天的工作后，周涵却突然闯了进来。又是你啊，鬼东西！他快回来了，小心阴沟里翻船哦。听完这话，诡异再次拿起拖把，直到把屋内所有东西擦得锃光瓦亮，他才依依不舍地推门走了出去。不多时，从大荒逃回来的王爷也到了楼下。他发现自己布置的小机关再次被处罚，王爷实在难以理解，为何自己重生后家里会变得越来越热闹。打开门后，他却愣在原地，屋内变得整洁一新，就连上次小四干脆的家具都恢复了。但这些都不重要，此时到了收获任务奖励的时刻。首先是洗髓，他一进入邮局就被一股凉气包裹，紧接着全身传来剧痛。每次邮局的强化都是如此折磨人，不过痛感来得猛烈，去得也快。他能清晰的感觉血液在身体里奔流。生生不息，用刀具测试后，发现自己的身体不仅防御力大增，自愈能力也强了很多。之后是奖励的初级邮局权限，他每月可以借用一件一层的灵异物品，试用期是一天。而桌子上的那把钥匙，更是可以通过打开任意房门来进入邮局。不过之前七天一次的任务变成了三天，随着二次恐怖复苏的接近，邮局的任务也加快了频率。他休息一会后，周涵也听到动静赶了过来，他把这几天发生的事情告知王爷。王爷听后拨打了张子良的电话，他想知道自己这位部长是什么态度。张子良的回答让王爷有些惊讶，他想趁着这个机会让上京市乱起来，前期的铺垫已经够了，剩下的就靠王爷了。即使是死一些人也没事。正巧小队的另外两名成员也找上门，王爷召集人马准备大闹一场。周涵最喜欢看热闹了，特意换了一套皮肤。几人浩浩荡荡的前往天族总部，毛永安已经到了上京市，两拨人在半路上汇合。王爷终于见到了心心念念的小四，不知道是不是他的错觉，他发现小四越来越像活人了，就是不知道能不能把他头上的钉子砸进去一点。一旁的毛永安在看到周涵后，已经挪不开眼了。虽然贵为道城的小道爷，可他单身二十年来，何时遇到过这种大波浪？有那么一瞬间，他连两人孩子的名字都想好了，但由于自身过于轻佻的语言，被周涵狠狠教训了一顿。小插曲很快结束，一群人来到苏文谦这里兴师问罪。小四的威慑力极大，苏文谦直到现在脸颊还隐隐作痛。他给了手下一个眼神，金刚立马站出来为主子出头。就在这时，王爷随身携带的木鱼震动了一下。又是佛国的卧底吗？此时金刚的攻击也接踵而至，但王爷可是刚刚才被邮局强化过，一只手轻易接下他的攻击，随后手腕一甩，七尺大汉被打飞数米远。他一步跨到金刚身边，一脚就踩断了他的胳膊。你是佛国的人吧？此话一出，就连单纯的毛永安都面露冷色，眼瞅着连三次觉醒的金刚都接不下王爷的一招，苏文谦只想赶紧跑。这种行为自然少不了王爷的一顿胖揍。将几人五花大绑后，王爷继续前往下一个地方。画面一转，来到天祖高层办公室，行动部部长苏长青已经开始告状了。组长，你要替我做主啊！王爷把我们行动部两个小队都罢了，他眼里还有没有王法了？张子良在一旁拆台，苏部长这话说的，昨天不是你说的。王爷如果没死，让他自己拿回小队名额吗？两人刚打几句嘴仗，情报部长笑呵呵的走了进来。张部长，王爷奔着我们情报部的小队去了。
，您直接开个价吧，看看。还是温老弟专业，这情报部的部长就是一个老油条，眼下这种情况肯定不能得罪张子良。我觉得像王爷这种天才，一定要加大力度投资。我情报部愿意拿出小队五个月的资源分配额资助他。听到这个许诺，张子良才拨通王爷的电话。王爷呀、啊，温部长体恤你的辛苦，特意奖励你五个月的配额，情报部就不用去了。之后他特意停顿了一下，看向苏长青，我出八个月的，姓张的你别太过分。苏部长也开口了，给你八个月的资源。什么？苏文谦和金刚不能放？好的，我知道了。挂断电话后，他饶有兴趣地看向苏长青。最新消息，你儿子手下的金刚是佛祖的。坐在主位上的老人瞬间怒了，让王爷拿出证据，此事给我严查。另一边的王爷已经从金刚嘴里审讯出几个名字，全都是佛国在天祖的卧底。此人似乎也没有表面上看起来那么铁骨铮铮。随后，他开始审讯苏文谦与佛国的关系。只可惜，这苏文谦真不是佛国的卧底，白白遭受一顿毒打。最后，他忍无可忍，想直接说出背后组织的名字，可话刚到嘴边，整个人就七窍流血而死。此人早就被种下风口的术法，他将情况报告给张子良，他瞬间来了兴趣。天祖真是越来越热闹了，好好的一个官方组织，其实早已被渗透的千疮百孔。接下来该抓内鬼了。